Ito ang State of the Nation with Jessica Soho. Magandang gabi, oras na para malaman nyo ang State of the Nation. Iniloklok na bagong House Speaker ng kanyang mga kaalyado si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco. Pero hindi yan nangyari sa loob ng batasang pambansa kundi sa isang sports club sa Quezon City. 186 congressmen ang bumoto kay Velasco na humingi raw ng tulong kay presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. May report si Ian Cruz. Hindi sa batasan pambansa na tahanan ng kamera kundi sa Celebrity Sports Plaza. Sa Quezon City, ginawa ang sesyon ng mga kaalyado ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Nagluklok sila ng bagong Secretary General na si Attorney Joselia Bighani Sipin at bagong Surgeon at Arms na si Retired Major General Mau Aplasca. Saka ipinadeklarang bakante ang posisyon ng Speaker. We are moving that we declare the position of Speaker vacant and ready for occupation. Tangi si Velasco ang nanominate bilang House Speaker. It is my honor and privilege to nominate a distinguished and most qualified man to the position of the Speaker of the House of Representatives. A gentleman of the highest order. I respectfully nominate Representative Lord Alan Velasco for the position of Speaker. Mr. Speaker, for peace and productivity for our country. I nominate Congressman Lord Alan Velasco. 151 votes ang kailangan para makuha ang speakership. At ang bumoto para kay Velasco, 186 na kongresista, lagpas sa kalahati ng 299 na nakaupong mambabata sa kamara. Lord Alan J. Quinto Velasco of Marinduque. Nanumpa si Velasco kay Barangay Captain Alan Franza ng Barangay Matandang Balara na nakakasakop sa Celebrity Sports Plaza. Pinasalamatan ni Velasco ang mga naniniwala at tumulong sa kanya kasama ang kapartido sa PDP Laban, ang Nationalist People's Coalition at iba't ibang coalition blocs, sina Davao City Mayor Inday Sara Duterte, Deputy Speaker Paulo Duterte, Senator Bongo at Pangulong Duterte. Ako yung nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Iman of his word. May isang salita sa mabuting halimbawa and for inspiring young government servants like me na hindi hadlang ang pagiging probinsyano para tayo ay makapagserbisyo. That a young probinsyano congressman from a small province like Marinduque can be elected Speaker of the House of Representatives. This can only happen in the age of Duterte when anything is possible for the benefit of the Filipino people. Ang pinangahawakan ni Velasco sa pagkamit ng speakership ang term-sharing agreement nila ni Representative Alan Peter Cayetano na pagsapit ng Oktubre ay siya na ang mauupo sa pwesto. Pero ang sinasabi na ni Cayetano, maari lamang maupo sa pwesto si Velasco kung nasa kanya ang numero. Tila may pahaging dito si Velasco sa kanyang talumpati. This is a testament to our indomitable spirit and our collective commitment to honoring our word. For what are we? Who are we? if we cannot live up to our word. This is not the triumph of one. This is the triumph of everyone who believes that the promise is a promise. Okay. Noong isang linggo, maagang sinuspindi ni Cayetano ang session ng Kamara kahit hindi pa naipapasa sa third and final reading ang panukalang 2021 national budget. Kaya nagpatawag si Pangulong Duterte ng special session simula bukas para maituloy ang pagtalakay dito. We commit to pass laws that are responsive to the needs of our fellow Filipinos here and abroad. Laws 
focused on jobs, the economy, healthcare, food on the table, peace and order, and clean, sustainable energy. And most of all, today's events would ensure that the President's call for a timely, legal, and constitutional approval of the 2021 budget will be complied with. Kinwestyon ng kampo ni Cayetano ang isinagawang sesyon sa Celebrity Sports Plaza pero nanindigan ng kampo ni Velasco na walang issue dito. Is it constitutional to hold sessions by a House of Congress not in the session hall? The answer again is yes. A majority of members of the House of, Rep of Congress in attendance can hold sessions outside the regularly designated session halls. Pursuant to Section 16, Paragraph 2, Article 6 of the Constitution and Section 75, Rule 11 of the House of Representatives. What we have done to remove a tyrant in Congress, sabi lang not in order. Mali. Expected yun. There will be sour graping and poor losers. But I would like to advise Speaker Cayetano, or former Speaker Cayetano, accept your fate. Sa pinagdausan ng sesyon, meron ding malaking imahe ng watawat ng Pilipinas gaya ng nasa batasan sa pamagitan ng imahe sa malaking screen. Nasa harap din ang Maze of the House, simbolo na nakasesyon ng kamera. Pero sa isang text message sa GMA News, sinabi ng House Surgeon at Arms sa kampo ni Cayetano na nasa kanyang official maze ng kamera at hindi opisyal ang nasa pagtitipon. Sagot ni Velasco. If uh, they're uh, attributing the legitimacy of the uh, proceedings today to the maze. Sa totoo lang po, hindi po yun nagbibigay ng legalidad sa pag hear namin. Ang nagbibigay legalidad po sa amin ang aming uh, presensya ng mayorya ng Kongreso. It's the will of the majority. That is just a piece of food. Matapos iluklok ng kanya mga kalyado bilang House Speaker, sinabi ni Velasco na nais siyang agad makausap si Speaker Cayetano upang ang mga magiging susunod na sesyon sa batasan ay maging payapa at maasikaso na nila ang pagpasa sa 2021 National Budget. Nais na gawing Deputy Speaker ni Velasco si Cayetano. Sa sinabi ni Cayetano na mas maraming kongresista ang sumusuporta sa kanya, hamon ni Velasco. Ilabas po niya yung 205 niya. Bago ang pagkalukluk ni Velasco ngayong araw, lumabas kahapon ang litratong ito ni na Velasco at Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Kuwara ito sa Davao City noong biyernes. Ayon kay Mayor Sara, hiningi ni Velasco ang kanyang tulong bilang chairperson ng partidong hugpong ng pagbabago para makuha ang boto ng tatlong kongresista ng partido niya. Rerespetuhin daw ng presidential daughter at ng HNP ang term sharing agreement alinsunod sa utos ng Pangulo. Sinusuportahan din daw nila ang Presidential Proclamation 1027 na nagpapatawag ng special session ng Kongreso mula October 13 hanggang 16 para ituloy ang deliberasyon sa 2021 budget. Malapit na kaibigan ni Inday Sara si Velasco. Inendorso pa niya ito bilang Speaker ng 18th Congress pero nagkaroon ng term sharing agreement sa pagitan nila ni Speaker Alan Cayetano. Para sa mga kongresista, may bigat ang endorsement ni Inday Sara. Sa screen grab na ito na ipinakita kahapon ng kampo ni Speaker Alan Peter Cayetano, makikita ang mensahe raw ni Juan Pacman Party List Representative Mikey Romero na kaalyado ni Velasco. Nakasaad dito na ang nangyaring butuhan ngayong araw ay kapareho ng nangyari noong 2018 nang tinawagan ni Inday Sara ang mga kongresista para patalisikin sa pwesto si Nooy House Speaker Pantalyon Alvarez at palitan ni dating Pangulo at Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Sabi raw ni Romero, sa loob ng isang araw, nagbago ang kampihan sa Kamara. Ang posisyon daw ng Pamilya Duterte, sundin ang term sharing agreement kaya panahon na raw ni Lord o ni Velasco. Sa isang text message, sinabi ni Inday Sara na wala siyang kontrol sa mga quote at pahayag na iniugnay sa kanya ng ibang tao o grupo. Maari lang daw siyang magsalita para sa HNP. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ni Romero pero hindi siya sumagot. Ian Cruz, GMA News. Peke at pambababoy sa Kongreso ang isinagawang sesyon ni Navelasco at ng kanyang mga kaalyado. Yan naman ay ayon sa naninindigang speaker na si Tagig Congressman Alan Peter Cayetano. May report si Marisol Abduraman. Ang gagawin nyo, papalitan lang ako. 
Di ako had lang. But you try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. Marami na akong gulayat na kinalaban. Yan ang banta ni Tagig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano sa kampo ng katunggaling si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Nasa batasan si Cayetano kanina, kasama ng ilang kaalyanong congressman, naghahanda raw sila sa pagbubukas ng special session bukas na inutos ni Pangulong Duterte. Habang ibinuboto si Velasco ng mga kaalyado bilang bago nilang speaker sa isang session sa isang sports club sa Quezon City. Pero sabi ni Cayetano, peking session daw ang ginawa. It creates a very, very disturbing president. Manggulo lang. Yun lang ang purpose nila. The last time I checked, ang Celebrity Sports Club ay hindi namang kongreso. Don't throw the Constitution into the waste basket. Ngayon may fake session naman na ginagawa. Illegal daw ang session kahit pa sabihing may quorum sila. Never in the history of the Philippines ganito ka baboy ang ginawa sa kongreso. Never. Never. It will be part of the Guinness Book of World Records ng pinakapambababoy sa isang legislature. Nakakaya. Kung ang theory nila, basta't may quorum anywhere they can meet, then that means at any point and any day, I can bring 152 congressmen and do whatever I want in whatever part of the country. Napaka-delikado po nun. Kung uh, valid yon, banana republic na tayo. Tanong pa ni Cayetano, bakit ngayon ito isinagawa ng kampo ni Velasco? Isang araw bago ang special session na pinatawag ng Pangulo para tapusin ang pagtalakay sa 2021 national budget. But they can do that tomorrow after the budget. Why do they have to do it now? A anong gulo ang gusto nila? Ang gusto nila, uh, showtime, rumble after, uh, for the speakership after ng budget, di ba ho? Ang sabi ni Caetano, 205 na congressmen ang patuloy na sumusuporta sa kanya. Numerong sapat para mailuklok na speaker. Sa session ng mga kaalyado ni Velasco, 186 ang bumoto para sa kanya. Kaya kung susumahin, 386 ang bilang, sobra-sobra sa 299 na nakaupong kongresista. 205 yung nakapirma sa akin, okay? So kung 186 sila, ang problema ko may flying voters na 80 o dalawa yung binoto. Naglabas si Cayetano ng manifesto na nagbibigay ng suporta sa kanya, permado ng 200 na kongresista. Ayon sa manifesto, nang ibasura ng mga congressmen ang alok ni Cayetano na mag-resign, pinapawalang bisa na nito ang anumang term sharing agreement sa pagitan nila ni Velasco. Kaya nananawagan sila kay Velasco na respetuhin ang desisyon ng mayorya. Hamo ng kampo ni Cayetano, ilabas ang listahan ng 186 na kongresistang bumoto kay Velasco. Bukas ang ipinatawag na special session ni Pangulong Duterte para bigyan ng pagkakataon ng Kamara na tapusin ang 2021 budget. Inaasahang magkikita sa plenaryo bukas ang kampo ni Nakayetano at Velasco. Marisol Abduraman, GMA News. Ayaw nang magkomento ni Pangulong Duterte na nadala na raw sa tangkang pamamagitan sa House Speakership. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ang mahalaga sa Pangulo ay maipasa ang budget. Ito na lang daw sana ang talakayin sa special session na ipinatawag ng Pangulo mula bukas hanggang October 16. Wala na raw pakialam ang Pangulo kung anong gagawin ng Kamara kapag naipasa na ang budget. Dagdag pa ni Roque, walang pinapanigan ng Pangulo sa isyu ng speakership. Natagam na ako. Natagam is the Visayan word for nadala na ako. Yan po ang verbatim na sinabi ng presidente nung siya'y nanawagan sa mga kongresista natin na isang tabi po ang politika. Ayaw kong makialam sa politika sa kamara. Natagam na ako. Ang importante, maipasa ang proposed 2021 budget. Wala pong pinapanigan, may the best band win for the speakership. 3,564 ang bagong mga nagpositibo sa COVID-19 sa bansa ngayong araw. Ito ang pinakamaraming na italang new cases sa loob ng 23 araw. Sa kabuuan, 342,860 na ang lahat ng mga kaso. 43,332 ang active cases o yung mga nagpapagaling pa 
nadagdagan naman ng 150 ang mga gumaling, kaya 293,152 na ang lahat ng mga nakarecover. Tumaas ng 11 ang bilang ng mga nasawi, kaya 6,332 na ang lahat ng mga namatay. Sa buong mundo, nananatili sa 18th place ang Pilipinas. Sa dami naman nagpositibo, matapos malagpasan ang Saudi Arabia nito lang weekend. Base po yan sa tala ng Johns Hopkins University ngayong hapon. Ayon sa DOH, nakabase ang global rankings ng Johns Hopkins University sa kabuang bilang ng mga kaso, pero hindi naman daw nabawas dyan ang mga gumaling na matay at active cases. Ang ating pong active cases is about 15%. So ibig sabihin, 15% of the total number of cases, yun na lang po yung binabantayan natin sa ngayon. At yun na lang po ang ating inaantay no, na ma-shift natin to recoveries. No? So yun po dapat ang pagtingin sa mga numero na yan. Huwag po nating ikatakot no, na labing wal, pang labing walo tayo sa numero no, ng bilang. Samantala, nasa 2,000 hanggang 3,000 Pilipino ang inaasahang lalahok sa Solidarity Trial para sa bakuna kontra COVID-19. Layo ng WHO o ng World Health Organization na mas marami ang lumahok dahil mapapabilis daw nito ang pagkuha ng datos kung epektibo't ligtas ang mga bakunang gagamitin mula sa ibang mga bansa. Bago matapos ang buwan, magsasagawa raw ng dry run ang gobyerno sa pagbiyahe ng mga bakuna mula airport at pier papunta sa labindalawang mga ospital at mga trial site. Iminumong kahing iklian na ang curfew na umiiral ngayon sa Metro Manila. Yan at iba pang malalaking balita sa report na ito. Mga edad 21 hanggang 60 lang ang pinapayagang makalabas ngayon dahil sa banta ng COVID-19. Pero rekomendasyon ng Metro Manila Council sa IATF, payagan ng lumabas ang mga 18 to 65 years old. Inaasahang makakatulong daw ito sa unti-unting pagbubukas ng ekonomiya. Okay po sa akin yun. Lalo sa amin, walang pambiglang pambili. Pa isa-isa, pa kunti-kunti. Oh, kailangan namin labas ng labas kasi... Wala kami pang budget na pang stock. Okay yun kasi hindi kami nakakapamasyal kahit paminsan-minsan. Hindi kami maka-exercise sa labas. Bukod sa age restriction, iminungkahi rin na gawing 12 a.m. hanggang 5 a.m. na lang ang curfew, imbes na mula 10 p.m. Pero oobserbahan daw muna ng MMC ang COVID cases sa NCR bago iksian ang curfew hours. Kapag nawala yung curfew, extended, maglalabasan yung mga, mga, mga youth na nakikita na sa kalsada. Pero sa gitna ng mungkahing pagluluwag sa quarantine restrictions, pinag-aaralan ang posibilidad na airborne o pwedeng magtagal sa ere ang SARS-CoV-2 na nagdudulot ng COVID. Mas mataas ang tsansa ng airborne transmission sa mga lugar na enclosed o kulob. Habang wala pa pong conclusive na evidence ng airborne transmission, nire-recommenda na ho ng DOH na tayo ay maniguro para sigurado na may sapat na ventilation ang mga enclosed spaces. Sa inilabas na panuntunan ng DOH, mas maigi raw na gawin ang mga aktibidad sa mga open-air venue. Kung hindi ito posible, buksan daw ang mga pinto at bintana para matiyak ang airflow sa loob ng kwarto. Huwag ding pumwesto sa tapat ng electric fan at aircon na pwedeng magpabilis ng transmission ng sakit. Pagdating naman sa mga comfort room, tiyakin na gumagana ang exhaust fan. Maiging isara ang toilet lid bago mag-flush. Sa mga sasakyan, nire-recommendang buksan ang mga bintana at iwasang gamitin ang recirculated air option. Lay Alves, GMA News. Para sa karagdagang balita, nasa studio po si Joseph Morong. Joseph! Maraming salamat, Jessica. Arestado ang isang hinihinalang suicide bomber sa Holo, Sulu. Ayon kay PNP Chief Police General Camilo Cascolan, kabilang dito ang Indonesian na si Nana Isirani o Reski Fantasia Ruli na mas kilala bilang Chichi. Naaresto siya nitong Sabado sa kanyang bahay. Nakatanggap daw ang ating security forces ng intelligence report na may plano ang limang buwang buntis sa si Ruli na ipaghiganti ang kanyang asawa na si Andy Baso pagkapanganak niya. Si Baso ay ang Indonesian terrorist na namatay sa enkwentro noong Agosto. 
Bukod kay Ruli, nahuli rin ang dalawa pang babae na asawa o mano ng dalawang leader ng Abu Sayyaf Group. Nakuha sa kanila ang isang suicide vest na may dalawang pipe bombs at iba pang mga material sa paggawa ng mga pampasabog. Patuloy ang pagmomonitor sa mga banyagang terorista, lalo na sa katimuga bahagi ng ating bansa. Isa na namang U-turn slot sa EDSA ang isinara para sa EDSA Busway. Yan po yung U-turn slot sa tapat ng Quezon City Academy. Dahil dito sa ilalim na po ng Quezon Avenue flyover, pwede mag-U-turn pa northbound ang mga motorista. May mga binuksang alternative U-turn slot kanina pero pansamantala lamang ito. Ito na ang ikalawang U-turn slot na isinara sa kahabaan ng EDSA. Unang isinara ang U-turn slot sa bahagi ng North Avenue. Labing tatlong U-turn slot pa ang nakatakdang isara para sa EDSA busway. Sabi ni MMDA Operations Chief Bong Nebriha, pwedeng dumaan sa mga alternatibong ruta ang mga pribadong motorista na naiipit sa traffic dahil sa EDSA busway o di kaya naman ay magbas na lamang din daw sila. Kinaaaliwa ng netizens ang kasama ng isang grade 5 student sa kanyang online class. Meet Peng from Maykawayan, Bulacan, ang one-year-old Aspin na nakisit in sa klase ng kanyang human o amo na si Daniel. Kwento ng nanay ni Daniel na nag-upload ng kanilang mga litrato at video, palaging sumasama si Peng sa online class ng kanyang anak. Behave naman daw si Peng tuwing may klase. At kung minsan nga raw, umaalis pa si Peng para hindi siya makita sa camera. Mukhang ayaw niyang maging photobomber. Masaya po si Daniel kapag kasama po niya si Peng, lalo na ngayon na nag-aaral siya online dahil pakiramdam niya. May kasama na rin siyang mag-aaral. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Jessica Soho. At ito ang State of the Nation.